Ahoi! No nüüd on midagi Ameerika auto sõpradele. Olegi ammu olnud, kogu aeg on olnud igast Jaapani ja Euro autod, aga see kord siis minu selja taga või minu vasakul käel on siis tõsine muskel auto ja Kaspar on võtnud selle auto ette. Algus ma natuke ehmatsin, et uhu, auto siin, buksiiriga. Seda me alles tegelikult tuunisime, aga tuli välja, et seal on mingisugune vana äda, mis on vaja siis nüüd likvideerida, mida on ka vist minu mõelest kas üks-kaks korda juba tehtud. Aga lähme küsime Kaspari käest otse, mis autoga tegemist ja mida teeb siin. No tšau! Tšau! Kuule pännid ootavad, et kuidas sa räägid neile mootoritest ja Ameerika autodest. Mis sa autod sa ehitada? See on Mustang Match 1. Ta oli 70 midagi aasta vist. Ja praegult nii kaugule on jõudnud, et mootori võtsin maha. Silindritas ja piilusin korraks kaameraga. Seal ei näha, et ühes silindris oli õli põletanud. Väikse kriimoodu asjad, et aga noh, eks seda näeb siis, kui lahti võtab. Aga miks nagu ma üldse ta maha võtsin, oli siis klendil mure, et umbes 4000 on sõitnud. Õli on juba kolm korda vist vahetanud, aga õli on ikka must ja läigib ka. Ja siit keskelt... Sätendab või? Sätendab natuke, jah. Õli läigib nagu nii, jah? Ei, noh, seda küll jah, et sätendab, jah. Ja et kuski keskelt pidi tulema häält. Nuka juures, noh. Jah. Aga siis ongi, et efekteerimiseks tuleb mootor maha ja võtame pulkadeks ja vaatame, mis seal sees on. Sest omanik saatis ka pildid, mis oli ennem mootori ehitamist. Siis oli seal nagu kõik juppideks need nukasaaled ja asjad. Aga nüüd vaatame, mis seisub nüüd need saaled on. Äkki nüüd päris katastroofid veel ei ole, jah? Jah, ei tea, kas õlitusega on mingi probleem või noh. Me üritamegi sellest aru saada. Õsna, aga mina olen selleks siin, et hoian silma peal, Kaspar on selleks, et paneb diagnoosi, teeb korda ja näitame autot ka siis teile. Auto on siin tõstuki peal, Nina on peast ära võetud. See on üks ägedamaid autosi, millega ma olen sõitnud. Küll võiks olla sellel juba moodsam tehnika, igast rooli latid, mõllud, käigukastid. Aga mis sa teed? Sellised autosi peab ka olema või sellised autentseid. Nii et tulen... Natuks saab pärast tagasi, kui Kaspar on mootor laia tõmmand ja juba mingi diagnoosi pannud, on ju. Jah. Tšau. Tere tõnn! Segad mida jälle. Jah, Nissani kallal. Tõnn käis vahepeal puhkusel. Ma võtsin, et noh, piu pau ja ma lähen juba tünosse Skylineiga, aga tõnn läks puhkus. Tal oli isa puhkus. Nädal aega istus paas. Leotas, leotas õli maha. Aga nüüd vist hakkab lõpusirge tulema või? Ei hakkame seal, kus me poole jäid. Aha, no aga räägi, kus sa poole jäid? No peale vaadates selles nurgas. Selles nurgas, jah. Õsna, aga mootori juhta juba aigaldus koos, ütleme siis kerejuhmesti, kui ma see osakond on siin kerejuhmestik või? No siit tulevad jah, originaalis jooksid siit kõik toited ja süüted ja mingisugused juhtimised veel, mis on seal kaitsnud karbis nagu kõik. Risti rästi jooksevad need asjad, ei saa ühes kuvast kätte. Kui siit oleme lõpetanud, siis läheme seal ongi. Aju läheb süüa. Aju läheb siia taha nurka, jah, siia üles. Peidame siia jalgade katte sisse ära. Natuke hea nehitada, kui armad tuli sees pole. Just. Pidi pool kliimat ka veel välja lamutama, et sinna taha pääseda. Jah. Ajule lihtsalt liigipääs enam ei ole pärast. Originaal ajud on nüüd visikene ja siukene jõpikene, aga noh, see on natukene suurem siis sinne kohta, kus ta originaalis käis, see ära ei mahu sinna. Nüüd on paar pluss ja miinus ka veel juures nüüd. Kule ka mitu obujõudu teeme sellest? Mitu, mitu või? Jah? No teeme mitu, noh. Teeme mitu või? Jah. No tuuning pidi olema edukas siis, kui on vähemalt sama palju obujõudu kui teha, sest välja tulles nii, et... Aga meie ei ole me alati suutnud midagi natuke rohkem lisada ka. Kule ka selge, ma ei sega siis sinna. Ära sega, jah. Käisid nagu klapikambri kaand pesemas või? Poris puutaks, jah, et see kliinat seda muda. Mersu on tal sama, kompressoriga mersu. Ta on siin laieli tõmmand, 
ma ei tea, ma ei saa ka aru tegelikult. Pani ju rihma ratted ja juba tõmbas kõik pulkadaks. Ja, oligi plaan või? No ikka, et teeme leket korda ja enne kui tünosse minekut, et ei oleks tüno täistada, õli ja jama. Et kerame jõudu ja teeme ka auto nagu korda, mitte lihtsalt jõudu juurde. Jah, ei pane põlema teda seal. No, Mul on olnud paar korda juhus, kus on üpatud autost välja ja arvatud peagu tule kustuti, aga, aga õnneks see Õli kogus, mis summuti peale või kollektori peale jooksus oli nii palju väike, et põlema pole päris läinud, aga, aga noh, ütleme nii, et klapikambri kaane pealt vahelt lekkides ta jooksebki ju tegelikult selle kollektori peale. Ega ta seal mõjale pole minna. Ei, täpselt ja. sinna. Ja noh, ja selle tea, et võiks nagu puhas kolla siin lõpuks. Ja, ja. Ei väga tore. Õesnaga, see projekt peab ka valmis saama, selle paneb, paneb Magnus kokku ja... Mina siis juba lähen taga tünosse ilmselt koos, koos Lauriga, nii et selline meie elu on, iga meil ei ole. Aga kus tõnn, tõnn räägi, millal esimene käivitus tuleb. Ma jooksen kohe alla ja hakkan no siis, mõllema. Siis kui tünosse lähed, siis panen või käima? Ennem seda kui ma tünosse. Vahetult või? Vahetult ennem seda või? Siis kui sa oled juba tünosse, siis panen või käima? No meil tuli jälle lumi maha, mul tundub, et me vist ei tünota jälle tükk aega, see on mitte midagi. Et, äh, siin kõik projektid on suue rõhvidega. Praegu pidin minema porset, porset seadistama ja paks lumi tuli maha, nüüd kuidas sa saad. Et me ei saa tüno vinki isegi seda autot, kui see ratad all ringi jõuad. Ooga. Ooga, jah. Aga lahe, mulle väga meeldib, et see auto lõpuks, lõpuks elu sisse võtab. Klapikambri kaaned on värvitud ilusad, kenad. Tõnnil on arvuti külles. Mis sa vaatsid, mis suur, et sa vaatsid mootori elive? Ära valeta või. Ma näen siin oil pressure. Oil pressure on näed siin seadistatud. Eile saime kaks pool parri starteriga. Kaks pool parri saite starteriga või? Jah, eile. Võiks hea olla? Ja? No jah. Te- teili on juba üles. Ma ei tea, kolm nelisada pöörat teeb see starteri ajal juhul. Jah. Ma ei ajan siin taga niimoodi. <laughs> Kule ka see Mustang ikkagi mind kripeldab. Leidsid sa sealt ka midagi siis või? Saaled olid ja väga kulunud. Nagu aga see oli ju värske mootor ju. Jah, see on umbes 4000 seitnud, aga tunne oleks nagu 100 seitnud. Okei. Okay. Mingi õlitusprobleem on seal. Mm-hmm. Et seal tuleb vaadata, mis lahendust leida. Õsnaga tuleb iga leida üles see. Jah. Ja sest lihtsalt uusi saalesi panna ja asja kokku panna ei ole pointi, kui ennem kui see ole viga üles leida. Aga ma jooksen sinna mootori juurde ka, siis vähemalt näitan teile, millest jut käib muidu. Muidu äh, räägin nii sama ja keegi ei saa aru. Vaatame kohe. Jut käib siis sellest mootoris siin. Ja see on nüüd lükatud kõrvale. Et viga üles otsida. Aga nii see veel elu käib. Ma tegelikult jooksingi spetsiaalselt sinna, et teile vaatsime õli lendas, et äh, ei jääks midagi vahele ja kõik, kõik oleks filmil ja pildil ja kõik näeks ikka seda tõelist elu. Et ei tekiks sellist tunnet, et me midagi näitleme või fabritseerime nagu tavaliselt täna hetkel sotsiaalmeedias on kompeks, et kõik näidatakse ilusamaks. Meil ei näidata, meil on kõik nii nagu on.